ओम नारायण 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 द न्यू म्यूटेंट्स ये एक्समैन फिल्म सीरीज की तेरहवीं और आखिरी फिल्म है आज से करीब तीन वर्ष पहले जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था तो सब बहुत उत्सुक हो गए थे इसके ट्रेलर को देखकर कि भाई पहली सुपर हीरो हॉरर फिल्म है कुछ शायद नया हमें देखने को मिलेगा पर उसके बाद जो ये फिल्म बस पोस्टपोन होती गई होती गई होती गई वो जाकर अभी लॉकडाउन के बीच में उन्होंने अभी अगस्त में इस फिल्म को रिलीज किया गया था और भारत में भी जब थिएटर्स पहली बार खुले तो उसके तुरंत बाद जो पहली फिल्म लगी थी थिएटर्स में वो यही फिल्म लगी थी द न्यू न्यू म्यूटेंट्स 2016 से इस फिल्म के बनने की बात चल रही थी और करीब तीन साढ़े तीन वर्ष पहले उन्होंने इसका ट्रेलर रिलीज किया था मतलब फिल्म उनके पास बनकर तैयार थी पर उसके बाद में कुछ रिशूट्स वगैरह हुए और फिर बीच में वो डिज्नी के द्वारा फॉक्स को खरीद लिया गया उसके बाद में फिर वो एक्समैन की आगे की जितनी भी फिल्म वो बनने वाली थी मतलब इस फिल्म की एक ट्रेलोजी वो बनाने वाले थे वो सब उनके प्लान वो कैंसिल हो गए तो ये तो एक कारण था ही डिज्नी के द्वारा फॉक्स को खरीदे जाने का रिशूट्स वगैरह पर जो प्रोडक्ट उन्होंने जो बनाई होगी फिल्म तीन वर्ष पहले उन्होंने देखी होगी ट्रेलर बनाने से पहले तो शायद वो अपने ही प्रोडक्ट को देखकर वो इतने क्या कहे आओ निराश हो गए होंगे डिसअपॉइंट हो गए होंगे कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही होगी फिल्म को रिलीज करने के थिएटर में कि भाई क्या दिखाएंगे हम लोगों को और इसलिए अभी लॉकडाउन के बीच में थोड़ा सा देख कर कि भाई चलो अभी ज़्यादा कुछ लॉकडाउन का कारण दे सकते हैं कि भाई उसके कारण फिल्म ने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए तो इसलिए फिर उस बीच में ही कोरोना महामारी के बीच में उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ कर दिया और सच कहता हूँ फिल्म जैसा सोचा था वैसे ही थी पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग निराशाजनक और अपने आप में ही कन्फ्यूज कहानी मतलब क्यों बनाई गई उन्होंने ये फिल्म यही आखिर तक हम समझ नहीं पाते कि भाई इतना बजट आखिर उन्होंने क्यों लगाया इस पर कोई कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके कारण वो ऑडियंस को दर्शकों को अपनी तरफ खींच सक खींच सकते थे कहानी की अगर हम बात करें तो कुछ यंग म्यूटेंट्स हैं उनको एक फैसिलिटी में जो हॉस्पिटल की तरह है वहाँ पर उनको बंद करके रखा गया है पहले उनको बताया जाता है कि भाई आप आ, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर इसलिए आपको यहाँ पर रखा है बाहर लोगों को आपसे खतरा है वगैरह वगैरह कहकर उनको वहाँ पर बंदी बनाया गया है पर बाद में फिर उनको वहाँ पर खतरा महसूस होता है जो डॉक्टर वहाँ पर है उससे और फिर वहाँ से वो निकलने का प्रयास करते हैं इसके अलावा जो फिल्म का मुख्य पात्र है दानी 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 जो भी है आ, उसके अंदर कुछ ऐसे पावर्स है कि वो जहाँ पर जाती है उसके कारण से जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको कुछ ऐसे इल्यूजन्स कुछ भ्रम ऐसा होने लगता है कुछ भयानक ऐसे दृश्य उन्हें दिखाई देने लगते हैं रियल में रियल में कुछ ऐसे क्रीचर्स कुछ भयानक प्राणी सामने अचानक से आने जा, लग जाते हैं मतलब जो भी लोग हैं उनके अंदर का जो भय है वो एकदम सामने रूप लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता है इस प्रकार की वो दाने की ताकत है तो वो जब वहाँ पर उस असाइलम कहिए या हॉस्पिटल कहिए फैसिलिटी कहिए वहाँ पर वो जाती है तो बाकी जो चार म्यूटेंट्स हैं उनको कुछ भयानक ऐसे दृश्य वहाँ पर क्रिचर्स वगैरह वहाँ दिखने लग जाते हैं और इसके बाद में जो डॉक्टर है जो इन सबको वहाँ पर कंट्रोल करती है उसे ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं उनकी कंपनी की तरफ से कि भाई ये जो दानी है ये हमारे किसी काम की नहीं है इसके पावर्स बहुत ज़्यादा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इसे टर्मिनेट कर दो और फिर बाकी सारे म्यूटेंट्स दानी को बचाने के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि भाई ये उसकी थोड़ी गलती है भाई उसके अंदर ऐसे पावर्स है उसके कारण दूसरों को तकलीफ़ हो रही है तो ये उसकी गलती नहीं है तो उसको टर्मिनेट करने की क्या आवश्यकता है इसलिए उस कॉरपोरेशन उस कंपनी के विरोध में जाकर वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं और अपने आप को भी बचाते हैं फाइट करते हैं और खुद वहाँ से बाहर निकलने का भी वो प्रयास करते हैं तो ये ओवरऑल इस की कहानी है अब दानी के अलावा बाकी जो चार म्यूटेंट्स हैं उनमें से एक है रेन जो एक वुल्फ में कन्वर्ट हो सकती है काफ़ी रिलीजियस है इसलिए बार बार चर्च में जाकर वो प्रेयर करती रहती है और उसका ये मानना होता है कि चर्च के अंदर कोई भी क्रिचर कोई भी आत्मा कोई भी शैतान अंदर नहीं आ सकता है पर फिल्म के एंडिंग में जब वो चर्च में प्रेयर कर रही होती है तो एक क्रीचर उस पूरे चर्च को ही तोड़ देता है ये क्रीचर एक बहुत बड़ा भालू होता है जो दानी के ही कारण वहाँ पर आया होता है और सबको वो परेशान कर रहा होता है क्यों परेशान करता है क्या कारण है क्या नहीं वो कुछ भी उन्होंने क्लियर किया ही नहीं है अगला म्यू अगली म्यूटेंट है इलियाना जो अपने हाथ हाथ पर हाथ से ही एक हथियार बना सकती है एक पावरफुल हथियार है वो सोल्स वार्ड उसे कहा गया है इलियाना के पास में एक पपेट भी है जिसका नाम है लॉक हेड जो रियल वर्ल्ड में तो एक पपेट की तरह खिलौने की तरह दिखता है पर जब वो अपने इन मैजिकल पावर्स का यूज करती है तो वो पपेट एक ड्रैगन बन जाता है इसके अलावा सैम और बॉबी ऐसे दो और म्यूटेंट्स uh, है पर ना ही ढंग से कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है फिल्म बहुत ज़्यादा डल और अनइंटरेस्टिंग लगती है और जो कुछ सिचुएशंस उन्होंने दिखाई है उसका कोई भी प्रॉपर कोई मतलब ही नहीं 
ना ही उनको ढंग से डेवलप किया गया है कोई कुछ भी कहीं पर भी हो, हो रहा है कुछ भी कहीं से भी कोई क्रिचर्स निकलकर सामने आ रहे हैं अचानक से किसी भी कैरेक्टर को कहीं पर भी कुछ भी दिखने लग जाता है उसके पीछे रीजन क्या है मतलब जब डैनी को कोई छूता है तब उसको कुछ ऐसे भयानक दृश्य दिखते हैं या उसके कुछ दस फीट नजदीक को जाता है तब उसके ऐसे दृश्य दिखते हैं कब दिखते हैं कब नहीं दिखते हैं कुछ भी कहीं भी होते जा रहा है इसलिए पूरी फिल्म में हमारा कहीं पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनता और ना ही किसी कैरेक्टर से हम जुड़ पाते हैं और ना ही उसके जीवन में आगे क्या होगा ये जानने की हमारी कोई उत्सुकता बनती है और ना ही वो बाहर निकले ऐसा कोई हमें अंदर से लगता है बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग फिल्म में इसे कहूंगा वैसे दोस्तों मैं जानता हूं कि इस फिल्म का रिव्यू करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी वैसे भी इसे कोई नहीं देखने वाला पर अभी ये फिल्म देखना रह गई थी और साल के अंत में सभी फिल्म में एक एक करके कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं इसलिए हमने अभी इसका रिव्यू किया है तो मैं द न्यूटेंट्स को दूंगा टू आउट ऑफ टेन स्टार्स बाकी पेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है थोड़ा बहुत वायलेंस है पर फिर भी ना परिवार के साथ में और ना ही अकेले ये फिल्म में किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए जय श्री राम वंदे मातरम